、セカンドライフの方でね、毎晩占いの受付をしていたりするんだけど、あんまりお客さん来ないんだよね。えーあんまりお客さんが来ないので、えー、まあ年末になってね、いろいろ慌ててもしょうがないんだけど、まあおそらく、まあみんなね、忙しい人は忙しくて、ね、あっちゃこっちゃ行ってて、なかなかね、占いなんか行ってる場合じゃないみたいな、そんな感じでもあるかもしれないんだけどね。えー、まあそんで、まあ今更ね、まあ今の時期そんな慌てるつもりはないんだけど、まあ、あんまりもお客さん来なくて暇なのでね、なんとかいい方法ないかなと思って、えー、考えたりしてるんですけどねたまーに、まあ、セカンドライフの中の占い師さんをね探して、えー、占いしてもらったりしてるわけです、えーまあ、そんでね、えーまあ、セカンドライフで<笑>の中でね占い師を検索したりするとあんまりいないというかいることにはいるみたいなんだけどねなかなか見つからなくて、えー、まあやってる人はもっと宣伝してくれたらいいのになとか思ってるんだけどね、うんまあ、私みたいに無料で思いっきり宣伝してるにもかかわらずそんなにたくさんお客さん来るわけではないのでまあ実際やってる人もねほとんどお客さんは来てないんじゃないかなとか思うんだけどね、うん、でやっぱりお客さん来ないからやめちゃうとかね受付はしてないとか、えー、常時待機してるわけではないみたいなねそんな感じだと思うんだけどやっぱり誰かがやってないとセカンドライフの中で占いやってるんだっていうねそういう認識持ってもらえないと思うのでまあその辺は私がちょっと犠牲になってね、まあ、やってますよってちゃんと受け付けてでそういうのに興味を持ってくれてね占い来てるくれたような人たちをこう裏切ることがないように、えー決められたね、えー、受付の時間帯にはちゃんと待機してその時間にね来てくれたらすぐにねお出迎えして、えー、占いができるようにっていう形でやってるわけですけどもね、えーまあ、そんな感じで受け占いを受け付けてる人は今のところほとんどいないんですよねそれで、うん、まあそんでもとりあえず、えーまあ、占いのお店らしきところに行って、えーまあ、そこのねお店のオーナーさんの占い師の方に、えー、連絡を取って、まあそ、その場にはいなかったんだけどね、セカンドライフにログイン中だったようなので、まあ、呼,び出し呼び出したってわけじゃないんだけども、話をしてるうちに、ね、来てくれて、それで、まあ、すぐにね、占ってくれるってことになったのでね、まあ、占ってもらったりしてたんだけど、うん、まあなんというか、まあ私もね、そんなに接客はこう、ね、上手な方じゃないんだけど。ていうか、まあ、接客は最低な接客しかしてないと思いますけども。えー、なんていうかね、こう、うんまあ、仮想世界っていうのもあるんだろうけど、うんせまあね、接客、接客ってまあうるさく言うつもりないけどね、占い師だから。まあ、ちょっとねあの、お客さんをお迎えするっていう感じの雰囲気ではなかったのでね、それでちょっとお客さん、お客の立場としても、なんか、やりにくかったなーっていうのはあったんだけどね。なんか、えー、占い師のところに行って、えー、まあ普通ね、<笑>お客さんはリラックスして話をするってのが一番いいと思うんだけど、なんかお客さんの方が気を使ってしまったみたいなね。客のね、こちらの方が気を使ってしまって、占い師に気を使ってしまって、なんか疲れたみたいなね。そんな感じがして残念だったわけね。で、占いの内容についても、なんかまだね話をしていてこんなことを占いたいんですみたいなこと言ってるうちにじゃあ占いましょうかみたいな流れになって占いすることになったんだけど、まあ、こっちもね、まあ、ち,ゃんとちゃんと話をしてから占いしてもらおうかなと思ったのでまだねお願いしますってちゃんとこうね、えーまあ、心構えを持ってやろうとし,たしてたんだけど、まあ、そういうこともなくいきなりね、えーまあ、入ってください占いますみたいな感じになっちゃって、まあ、こちらがねお願いしますというふうに頭を下げてこうねお願いする前にもうすぐにね、占い入っちゃって、えー、もうさっさとね、占ってくれちゃったわけですけども、うん、まあ、まあ、ある意味向こうとしてはね、サービスとしてっていうか、自分が占いをする仕事というね、そういう自覚があって、占いしなきゃいけないんだと思ってね、さっさと占いをしたんだと思うけども、なん
ていうかねやっぱりお客さんの気持ちを誘導するっていうのなんかものすごく大事だと思うんだけどどうもそういうところをなんかこうおろそかにされたというかね、えー、普通ねまあもう最低限の話だけどね接客とかいう以前にお客さんが来たら、ね、占いしますか占いのご依頼ですかって聞いてで相手の確認を取ってねきちんとコミュニケーションを取ってお客さんがね、えー、占いの、ね、相談したいんですけどっていうのを、ね、そういう言葉を確認して、えー、それではどうぞって言ってね案内をしてでまあねそうだお客さんの話を聞いてどんなことを占いますかと言って聞いて相談内容を聞いてでそれに合わせた占いをねして占い結果を見るというで、まあ、お客さんの話,、ね、話に従って占い結果を伝えるというまあ、そういうい、まあ、当たり前のことだと思うんだけど、うんまあ、それは私が当たり前と思ってるだけなのかどうかわかんないけどもどうもねこうパッと来てパッと占って、えー、はい終わりですってねで終わりですっていうかね、まあ、その時の占いも、えーまあ、ともかく、ね、私の生年月日を使って、うん、生年月日って言ってもリアルの生年月日ではなくてセカンドライフのアバターのね生年月日セカンドライフにもね、アバターの生まれた日っていうのがあって、えー、例えば私の生年月日だとどうなのかなえー、っと、ちょっとね、プロフィールをね、自分のプロフィールをこうやって見ると、えー、これ私のプロフィールなんですが、ね、こんな感じのプロフィールがあります。えー、で、まあ、写真がね、こうやって表示してあったりするんですが、でこれを見るとね、こんな感じで。現在オンライン中、生年月日、えー、2008年の4月20日生まれという、ね、ちゃんとこうやって記録されているわけです。えー、自動的にね。で、アカウント情報とか、ね、パートナー。まあ、まあ、せっかくプロフィール開いたので、ね、まあ、ついでに説明しちゃいますけども。はい。えー、まあ、ここはそんなに重要ではないんですけど、パートナーっていうのがあって、これは、えー、まあ、リアル社会において、おける結婚と同じですつまり結婚相手のことを示すわけですねパートナーというのはなので結婚セカンドライフの中で結婚するとここに1人だけ名前が表示されることになります、うん、まあ私ね誰でも結婚してないので<笑>空欄になってますけどね、うん、で、えー、こんな感じでグループがあって参加しているグループこれはコミュニティですね一種の、えー、SNS なんかのコミュニティと一緒ですちなみにこれがアポロズ・タロット・ディビネーションというのは私のセカンドライフの中のグループの名前です。で、ここに、ね、自己紹介文が書いてあったりします。えー、まあそんなわけで、ここに、ね、誕生日があるわけです。この誕生日をもとに、その占い師さんはね、えー、私のことを、えー、占ってくれていたわけです。はい。えー、そんでね、アバターの、えー、運勢をね、占ったわけですけどね、ホロスコープやなんかを勝手に作って、えーね、生年月日で占って、あなたの、ね、性格はどうこうですね、えー、こういう感じでこうですみたいなね、えー、そうやっていろいろ話してくれたわけですけどね、いろいろ話してるのはいいんだけど、まあ、こっちもね、まあ、そうやって占い師さんが話してくれるから、まあ、とりあえず相づつよって、あ、そうですか、そうですか、みたいなね。はいはいって言ってね。話を聞いてたわけですが。で、1時間ぐらい、まあそんな感じで、えー、話をしてくれたわけですけども。うん。まあ相手の方はチャットで、まあこちらもね、まあその占い師の方が音、音声を聞くこと、音声通話というか、ボイスチャットをやったことがなくてわからないというので、まあこっちはね、ボイスで喋れる環境はあったんだけど、なんかね、こっちで喋ってても、その声が聞こえない状態で、まあ、お互いね、文字での会話、文字チャットでの会話で占いをやってたんですけどね。で、やっぱり文字でのチャットってのは時間はかかるし、それなりにね、えー<咳>えーまあ、それ、その上に、なんか、星占いっていうか、先生学なので、ホロスコープ作って、で、まあ、向こうでね、占いさんは自分の手元でホロスコープを見,見ながら、その占いをね、占い結果をこう伝えてくれてたわけだと思うんですけれども、結局伝えるのは全部もうね
文字だけなんですねせっかくこの 3D の仮想世界にいながら、えーね、コーヒーの一杯も出してくれるわけでもなく<笑>、ね、今コーヒー飲んでますけども、えー、ただ座ってソファーに座って、えー、文字のみで、ね、チャットで会話をしていたわけですあなたの運勢はこうですかってねでそれに対して私も文字ではいとかうんとかいいえとかノー、ね、じゃないね<笑>そうですかみたいなね挨拶を打ちつつねえーまあ、そうやって会話を進行していったわけですが、ね、やっぱり文字を入力するってなるとも、えーまあ、ともとセカンドライフは、ね、そんな文字チャットに適した環境というわけではないので非常に、ね、やりづらいんだけども、うんまあ、私の方が合図中程度でよかったんだけど、まあ、占い師さんの方がいろいろ細かいことを書かなきゃいけないからね書,い書く時間があって、えー、まあそえー、そういう、ね、なんか間もあるしね、えー、なんかそういう間があるので、まあ、そんなにね、大したこと話してるわけじゃないんだけど、1時間ぐらいね、すぐ経っちゃうわけですね。えーまあ、これは私が文字だけでチャットをやってる場合、チャットで占いをやってる場合にも同じです。えー、チャット占いっていうのはやっぱり音声通話よりもね、どうしても間が空いてしまうので、入力するための時間が空いてしまうので、時間が変わります。えーほとんどの場合、1時間でね、全部の占いが終わるということはありえませんね。えー、これは私の場合ですけども、えー、3時間ぐらいはね、普通にかかります。えー、まあ、なんだろう、話を聞くのに最低でも30分とかね、1時間かかって、まあ、占いに、えーえー、30分とかね、1時間とかかかるので、まあ、まあ、よっぽど短くて、どんなにね、頑張っても1時間はかかるだろうし、まあ、2時間ぐらいは普通にかかるし、えー、3時間ぐらいかかることもあるし、えー、5時間ぐらいかかることもありました。中にはね、えー、6時間ぐらいかかったこともありました。えー、それぐらいじっくりとね、時間をかけてチャットをやることになるんですけどね、まあ、チャットを占いとはそれだけ手間もかかるし、時間もかかります、えー。相談する方もね、それの覚悟で挑んでもらいたいと思いますけどね、もちろん、お客さんに合わせてね、やってるんで、入力の時間とかもあるんでね、えー、私の方が一方的に喋るわけではないので、ね、お客さんとこうやり取りしながらなので、ね、それだけ時間がかかるんですけどね、えー、入力する時間が早ければ早いほどもちろん時間は短くなります、えーまあ、でそんな感じで、えーね、文字でチャット1時間ぐらいやって、えーまあね、内容はというかねその内容ももともと私の、ね、相談内容をちゃんと聞いてたわけではなくてその、ね、占いに入る前に、えーね、こんな内容で占おうかなとか思ってるんですけどという、ね、その程度の話で<笑>、えーね、もう占いに入ってしまったのでちゃんとこちらが、ね、どういう状況でどういうことを、ね、ちゃんと占ってもらおうかと思ってるってこと詳しいこと全然話さずに、ね、占ってしまったので、えーまあ、正直言っても全然的外れな内容ばっかりだったんだけどね。まあ、でも、性格判断やなんかな,なので、まあ、あながちね、そ,そのようなも当たってるも外れるもなくて、単にね、こうそういうもんだと思ってるね、まあ、聞いてるしかないんだけど、で最終的に、その、ですか、占い、ね、こう、まあ、やっていくんだけど、えー、そうね、なんていうのかね、えー、やっていくんだけども、終わりがないんですね。<笑>まあ、この話もどこで終わりにしたらいいかっていうね、それが、それ分かりづらいっていうかね、えー、占いやってて、えー、ね、えー、で、えー、占い結果以上ですみたいなね、あなたの運勢はこういう感じですよと、なんかそういう締める言葉が一切なくてね、えー、ね、占い師が言ってる言葉を、はいはいってこっちは聞いてるだけなんだけど、占い師さんの方がなかなかね、これで終わりですよみたいなこと言わないんだよね<笑>。なので、どこで終わりなのかなと思って、ひたすらこうね、今度はもう<笑>、ね、最後の方はいつ終わるんだろう、いつ終わるんだろうって、そればっかり思って、ずっと話を聞いてたんだけどね。で、まあ、結局、もう占い師さんの方が何にも言わないっていうかね、そのどっくもうかといって取り留めもなく何かを話しているってわけでもなく、えー、何を話したらいいのかわからないような状況
が続いてても、ね、私の方はいい加減しびれ切らして、<笑>それじゃあそろそろ帰りますと言って、こちらの方からもうね、なんか終わったのか終わらないのかよくわからないような状況のまま、えー、なんかお客さんのね、私のお客さんの立場である私の方から、えー、まあ席を立って帰りますみたいなね、えー、話を締めて終わりにして帰ってきたというね、本当にものすごく気を使ったったらそういうことなんだけどね<笑>、えー、なんか客の方が客気を使ってしまってどうにもならなかったみたいなね、えー、そんな感じのぐらいだったんだけど、えー、もう本当にね、ツッコミどころいろいろあるんだけども、えー、まあ、これね、あのー、たまたまお客さんが私みたいなちょっと変な人だったからっていうのもあ,あんのかもしれないけども、もしこれ普通にね、来るお客さんみんなこういう態度で占ってるとしたらこれちょっとなんか占いのお仕事として成り立ってんのかなってものすごく疑問だったしまあこういうのは当たり前だと思ってねいろんなお客,お客さんもそのそ占い師に相談していてなんかね占いってこういうもんだなってこう思われてたりするとものすごく誤解を受けてるんだなっていう印象もありましたね。私はそういう占いはちょっと納得できないので、てか私の占いね、そういうもんだと思われるのも嫌だったしね、あのやっぱり、まあ、占いというのはお客さんの話をまず聞いて、その上でその相談内容に合った、ね、占い結果をお伝えするってことはまあ大事だと思ってるし、でね、占いはまあ占いでちゃんとね、占い終わったら、はい、ここまでは占い結果ですよということでね、占いは。一つ一回閉めて、えーまあ、それでまあ終わりではなくてね、その後ちゃんとね、お客さんの話をもう一度聞いて、えーね、その結果にちゃんと納得できたかどうかみたいな確認を取って、えーまあ、それでまあ終わりみたいな、ね、感じにして、えーまあ、帰ってもらうわけだけどね。でまあ、うちの場合はね、特にそうなんだけど、えーまあ、占いっていうのはね、一種の魔術的なものがあるわけで、えー占い師の空間に入ったらもうそこはね別世界で、えー、日常生活とは違うね、えー、切り離された空間と考えるわけで、えー、ある意味神聖なね空域、えー、空間なわけですよでそこに入ってきてで占いをして占いが終わったら今度はねその空間から出てちゃんと日常生活に帰るというね、えー、そのプロセスを経ない限りは、えー、そのね異次元空間の、えー、そのなんですかね、その空気の中のに入ったまま日常生活に戻ってしまうと、えーまあ、まともな日常生活を送れなくなる、まあ、どっかね来る土地狂ったような、えー、異常な生活を送ることになってしまうのでどんどんね運が悪くなってしまう、まあ、占いをやってね運が悪くなるっていうのはそういうところにもあると思うんだけど、えー、占いが終わったらね一度きっちりとそこでこう区切りをつけて日常生活に戻りますよっていうね、一種の儀式的なことをやって帰っていただかないといけないので、えーまあ、占いが終わったら、はい、終わりですよと言って、そのまま帰ってもらうだけじゃなくてね、うちの場合は、その後ちゃんとね、えー、占いのお部屋を出て、えーね、日常世界に戻るための通路を通って、で、えー、地上に戻って、ね、そこから、えーありがとうございました。また来てくださいっつってね、お客さんを送り返すという、そこまで、えー、きっちりとや,やるようにしております、えー。そういったね、送り返すところまでが、うちでのね、えー、占いのポリシーというか、うんえー、非常に重要なことだと思ってやってます。うん、なんかそういう、まあそういうことをするためにも最低限、やっぱりね、ここで終わりですよっていう区切りぐらいはね、やっぱつけてもらいたいしね。いつまでもどこで終わり,終わりなのかよくわからないような占いをして、えー、なんか中途半端な感じで、ね、お客さんを送り返してはものすごく良くないことだと思うんだよね、精神的に。で、まあね、一応、えーまあ、そこの占い師さんは有料の占いなので、えー、セカンドライフの中のお金でね、200リンデンドル、えーまあ、日本円でね、えー100円とか80円とか、だいたいそれぐらいの金額になるんだけど、まあ、200リンデンドルぐらいね、えー、のお金を払って、えー、帰ってきたわけですよね。まあ、なんていうかね、そうやってお金を払うっていうのも、まあ、一種のね
、えー、そう異次元空間から日常生活に戻る、えー、ための一つの儀式と考えることもできるので、まあ、有料の占い場は、ね、そうやってお金を払うというところで多少は、ね、救われている部分もあるんだけどね、うん、だけど、まあそ,ね、その占い師さんの場合は、ね、やっぱりお金をちゃんと、ね、料金設定してお金を取って占いやってるんだから。なんかそれだけの自覚を持ってね、まあ、本当に真面目にやってもらいたいなとは思いましたね。まあ、真面目にやってるつもりなんだろうけど、なんかこう、自信が下げでね、なんか、本当に有料でお金やってんの、えね、占いやってんのかな、みたいな、そんな疑問を感じるような占いでした。で、ねえー、なんかそういう、占い師もね、なんかいて、えー、どうなんだろうね、えー、うちはね、うん、無,料無料でやってて、それでもまだお,お客さんが来ないというのに、なんかそういう納得できない、ね、お客さんに納得してもらうことができないような占い師の人は、そんなんでやっていけるのかなとか思うし、うん、でおそらく占い師さん自身もそのような自覚してってもね、こんなんじゃセカンドライフの中で占いはできないと思ってて一応受け付けてはいるし、ね、相談があったら占いはするけれどもそんなにねあの占いを商売としてやるっていうつもりはないみたいなそういうスタンスでやってるのかもしれないけどねで文字だけでチャットをやっていたみたいなことも言いましたけどやっぱりこの 3D 仮想世界の中でやるんだったらてかそのね、文字だけでやってるってもあって、本人もね、なんかこんな中でや,やることに意義があるのかとかね、疑問に思うのかもしれないけ,けども、やっぱりこの中でやるんだったら、ね、この中でやるなら、例えば、生年月日を使ったホロスコープをね、使った占いをするんだったら、自分の作ったホロスコープをね、セカンドライフの仮想世界の中に表示しながら、ね、そのホロスコープを一緒に見ながら、ここにこの、ね、星があって、ここに。こういうふうに入ってるからみたいなね。そういう説明をしながら、えー、占いをするとかね。それぐらいのことは最低限やってほしいと思うね、うんえー。普通の文字チャットとかではね、なかなかそういうことはできないんだけど、セカンドライフの中だからこそできることってものすごくたくさんあると思うし。で、私なんかはタロット占い師なので、当然ながらタロットカードを表示しながらやるわけですよね。まあ、こういうやり方は私がもうすでにね、長いことやってるので、そういうのを見て、セカンドライフの中で、占いをするならカードを表示してね、やるっていうやり方は、まあね、多くの人がそういう方法でやってると思いますけどね、もうタロット占い師なら最低限カードを見て、お客さんに見てもらいながらやるっていうのはもうね、本当最低限のことだと思いますね。えー、まあ最低限のサービスっていうかね、文字だけでチャットやって、やるぐらいだったら意味はない。ね、カードをね、めくったらカードを表示して、占いをするみたいな。それぐらいのことはやってもらいたいなと思いましたけどね。で、まあ、そういった、まあ、なんていうかね、まあ、プロ意識を持ってやってる人はいることはいるんだろうけども、どうも、なんかね、その辺のところが、いまいち世間一般の人に理解されてないんじゃないかなっていうのは問題だと思うんだよね。なんかね、こうセカンドライフの中で占いなんてやっても意味ないじゃんみたいなね何の意味があるのみたいなねそんなふうに思われてたりしたりとかね、えー、なのでセカンドライフの中で占いをするっていうことがねどういうことなのかっていうのをもうちょっとねいろんな人に理解してもらいたいなとは思ってますけどね、まあ、最低限ねカードを表示するっていうのもあるけれども、まあ、一番はねこの中でやることの意義の一番は文字でチャットをするんじゃなくて、ね、こうやって音声通話で、えー、会話をしながらね、まあ、相手のアバターを見ながら、えー、対面でね、えー、実際にリアルで対面でお話をしているような、えー、感覚を味わいながらやってもらうということは非常に重要じゃないかなと思っていますさっきもね魔術的な要素があるみたいなねそんなことも言ったけれどもこの 3D 仮想空間だからこそできるねそういう演出なんですよね、えー、占いのお部屋に来てもらってもうそこからねえー、異世界に入るわけですね、異次元空間に。えー、そういった、まあね、こう自分の足で歩いて、ね
占いの空間に入っていくっていうね、えー、そういう儀式はやっぱり文字だけのチャットではなかなかできないことだしこういう 3D の仮想空間だからこそできることですよねで中に入っていって、えーね、会話をしながら占いをしてカードをね見せてながら、えーね、実際にそのカードを見てどんなふうに感じたかとかお互いねこう解釈してで最後に占いが終わったらまたね立ち上がって、えー、そのね、えー、占いの空間を自分の足で出ていくで日常生活に戻っていくと、えー、そういう、えー、プロセスをきちっとできるのはやっぱり 3D 仮想空間だからこそできることだし 2D の文字チャットは絶対できないまあ絶対ってわけじゃないけどねなかなかそういうイメージを持ちにくい、えー、本当にね魔術的な、えー、そういうね特別な力を呼び覚ますっていうような意味もあるんだけど、うんえー、そういうね効果を期待するんであればね 3D の仮想空間ってものすごく有効な場所だと思ってます。本当にね、占いにとっては最適な場所だと思いますね。えー、占いに限らず、ね、心理カウンセリング、カウンセラーの方とかそういう方もね、もっと本当は活用,活用してもらいたいと思うんだけど、えーまあ、カウンセリングなんかにもね、えーまあ、それなりに有用な、ね、場所だと思うんだけど、占いの場合は特にね、そういった儀式めいたこともあるので、えー、意味のある場所だと思っております。うん、なので、えーまあね、占いに興味がある人は自分で、ね、セカンドライフの中で占いをやってみるのもいいだろうし、えーまあ、占いとか、ね、自分でやる方じゃなくて、ね、占ってもらいたいって人ももっと、ね、積極的にセカンドライフを活用してもらいたいなと、そんなふうに思っています。